டிஎன்பிசி நண்பர்கள் அனைவர்களுக்கும் வணக்கம் இது நம்ம டிஎன்பிசி கிரீன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம எது பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டிருக்க அதாவது நம்ம தமிழ்நாடு அரசு சேர்ந்த வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறை இணைந்து வெளியிட்டிருக்கிற குறிப்புகள் அடங்கிய நோட்ஸை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம தமிழ்நாடு அரசு இது வந்து வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறை இணைந்து வெளியிட்டிருக்கிறதுனால இதிலிருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அதனால் யாரும் இதை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் படித்து இங்கட்டும் இங்கே பாருங்கள் தமிழ்நாடு அரசு வயலேவிப்பு மற்றும் பயிற்சி துறை இணைந்து இது உருவாக்கியிருக்கு பிரிவி டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ ஃப்ரீம்ஸ் தேர்வு பாடம் தமிழக வளர்ச்சி நிர்வாகம் பகுதி இட ஒதுக்கீட்டு கொள்கை நம்ம இன்றைக்கி எந்த டாபிக்கை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா இடஒதுக்கீட்டு கொள்கைகளும் நியாயங்களும் சமூக வளங்களை பெரும் வாய்ப்புகளும் இடஒதுக்கீடு அதாவது தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ இடஒதுக்கீட்டு பின்பற்றப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு மத்திய அரசு எவ்வளோ சதவீத இடஒதுக்கீடு பின்பற்றப்பட்டிருக்கு அதுக்கு என்னென்ன ஆணைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தமிழ்நாடு அரசு வேலை கொண்டு பயிற்சி துறை இணைந்து வீடியோ மிஸ் பண்ணாதீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இடஒதுக்கீடு கொள்கைக்கான நியாயங்களும் சமூக வாய்ப்புகளை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இந்தியாவில் இடஒதுக்கீடு அறிமுகம் நாட்டில் இடஒதுக்கீடு முறை தோற்றத்துக்கு இந்தியாவின் பழமையான ஜாதி அமைப்பு பொறுப்பு நம்ம இந்த இடஒதுக்கீடு பின்பற்றுறதுக்கே முக்கியமாக என்னது ஜாதி அடிப்படையில் தான் இருக்குது அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க வேறு எதுவும் இது இல்லை வரலாற்று பின்னணியை பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் வில்லியம் ஹண்டர் குழு அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வில்லியம் ஹண்டர் குழு வந்திருக்குன்னு அந்த வில்லியம் ஹண்டர் குழு மற்றும் ஜோதிராவ் பூலே ஆகியோர் ஜாதி அடிப்படையில் இது இடஒதுக்கீடு முறையின் கருத்தை முதன் முதலில் கருத்திருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஜாதி இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற இது எப்போ மொத மொத அந்த கருத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வில்லியம் ஹண்டர் குழு அப்படிங்கிறவரும் மற்றும் ஜோதிராவ் பூலே அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அடிப்படையிலான இது இடஒதுக்கீடு முறையின் கருத்தை முத முதல்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க இன்று இருக்கும் இடஒ இடஒதுக்கீடு முறை அதன் உண்மையான அர்த்தத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் ராம்சே மெக்னால்டு கொண்டு வந்த வகுப்பாத விருதை வழங்கிய போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நமக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் வகுப்பாத அறிக்கையை ராம்சே அப்போது பிரதமர் ராம்சே மெக்னால்டு கொண்டு வந்திருக்காரு அதாவது இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் தாழ்த்தப்பட்டவங்களுக்கு இப்படி நிறைய இடஒதுக்கீடை கொண்டு வந்தாங்க எப்போன்னா இந்த ராம்சே மெக்னால்டு அறிக்கையின் போது தான் அதை பின்பற்றி தான் இதுன்னு இருக்காங்க எந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த விருது முஸ்லீம்கள் சீக்கியர்கள் இந்திய கிறிஸ்துவர்கள் ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் தலித்துகளுக்கு தனி வாக்காளர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்தது இந்த ராம்ச ம மெக்னால்டோட சிறப்பம்சமே இந்த எல்லா இந்துக்களுக்கும் மட்டும் இல்லை முஸ்லீம்கள் சீக்கியர்கள் மற்ற எல்லா ஜாதிகர்களும் எல்லா மதத்தினர்களுக்கும் கொண்டு வரப்பட்டது தான் அந்த ராம்சே மக்களோட வகுப்பாத அறிக்கை நீண்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு காந்திய மம்திகரும் பூனா ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன அங்கு சில இடஒதுக்கீடுடன் ஒரு இந்து வாக்காளர் இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது பூனா ஒப்பந்தம் அம்பேத்கருக்கும் காந்திக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஏற்பட்டிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த முப்பத்தி ரெண்டு அம்பேத்கர் தனி நாடு கோரிக்கை இருக்கும் போது காந்தி அவரை ஒப்பந்தம் பண்ணி நான் உனக்கு தேவையான சீட்டை தரேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது தான் பூனா ஒப்பந்தம் அதாவது காந்திக்கும் அம்பேத்கர் கிடைய பூனா ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஏற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு அதில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு சில இடஒதுக்கீடுகளுடன் ஒரு இந்து வாக்காளர் அப்படிங்கிற ஒரு இதுடன் இதுக்கு ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்காங்க சுதந்திரத்துக்கு பிறகு ஆரம்பத்தில் இடஒதுக்கீடு வந்து அதாவது சுரம் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு எஸ்சி மற்றும் எஸ்டிகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த என்னது இந்த இடஒதுக்கீடுங்கிற முறை பின்பற்றப்பட்டிருக்கு அப்புறம் மண்டல ஆணையத்தின் பரிந்துரையில் பெற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்னாம் ஆண்டில் இடஒதுக்கீடு நோக்கில் ஓபிசிகள் சேர்க்கப்பட்டன அதாவது எஸ்சி எஸ்டியை தவிர மற்ற அனைத்து ஜாதிகளும் ஓபிசியில் சேர்க்கப்படுறதாக மண்டல ஆணையம் கொண்டு வந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கொண்டு வந்த இடஒதுக்கீடு படியின் தான் சரிங்களா வாங்க அந்த மண்டல ஆணையம்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அரசியலமைப்பின் முன்னூற்றி நா முன்னூற்றி நாற்பதாவது வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி ஜனாதிபதி பிபி ஒன் மண்டலின் தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு டிசம்பரில் பின்தங்கிய உறுப்பினர் ஆணையத்தை நியமித்தார் அதாவது நாட்டில் பின்தங்கி இருக்கிறவங்களுக்காக மண்டல ஆணையத்தின்படி பரிந்துரையின்படி கொண்டு வந்தது தான் மண்டல ஆணைய கமிஷன் இந்தியாவின் சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய வகுப்புகளை வரையறுப்பதற்கான அளவுகளை தீர்மானிக்கவும் அதாவது கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் வந்து சமூகம் கல்வி வேலைவாய்ப்புகளை வந்து பின்தங்கியவர்களை கொண்டு வரணுங்கிறது அளவுகோலை
கொடுக்கிற இடஒதுக்கீடு சதவீதம் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குழு வந்து பரிந்துரை பண்ணியிருக்கு இந்த ஆணையம் கல்வி சமூகம் மற்றும் பொருளாதார பின்தங்கிய நிலைக்கு பதினோரு குறிகாட்டுகளை உருவாக்குள்ளது இந்த மண்டல ஆணையம் வந்து சமூகம் கல்வி மற்றும் பொருளாதாரத்தை பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கான பதினோரு என்னது பதினோரு அடிப்படை தகுதிகளை வச்சிருக்கு அதான் பதினோரு குடிகாட்டிகளை உருவாக்கியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்துக்களிடையே பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரை அடையாளம் காண்பது தவிர அதாவது இந்த குழு வந்து இந்துக்களிலிருந்து பிற்படுத்தவங்களை மட்டும் இல்லை மற்ற ஜாதியினரையும் மற்ற மதத்தினர்களிடமிருந்து எப்படி இந்த இது குழு தீர்மானிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்துக்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரை அடையாளம் காண்பதை தவிர இந்துக்கள் அல்லாதவர்களிடையே எடுத்துக்காட்டு வேற யாரும் இந்துக்கள் அல்லாதவங்களை வேற யாரெல்லாம் முஸ்லீம் சீக்கியர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் மற்றும் புத்த மதத்தினர் மத்தியில் பின்தங்கிய வகுப்பினரையும் அடையாளம் கண்டுள்ளது அது அகில இந்திய அளவில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புகளுக்காக அதாவது அகில இந்திய அளவில் மொத்தம் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் எத்தனை ஜாதிகளை கொண்டு வந்திருக்குன்னா மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஜாதி பட்டியல்களையும் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எட்டு ஜாதிகள் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட பின்தங்கிய வகுப்புகளில் பட்டியலையும் உருவாக்கிவிட்டது அதாவது இந்த ஓபிசி பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட ஜாதிகளோட எண்ணிக்கை எத்தனைனா மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூணு டோட்டல் இந்தியாவில் இருந்து மட்டும் மண்டல ஆணைய கமிஷன் சொல்லியிருக்கு அதே இது இரநூ ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எட்டு ஜாதிகள் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட பின்தங்கிய வகுப்புகளை சார்ந்தவர்களாகவும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு அதாவது ஓபிசி பிரிவின ஜாதிகள்ல மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூணு தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதிகளும் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதிகள் மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு அடுத்து இந்திரா சவா சவானி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் மண்டல கமிஷன் இதாக இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அதாவது எழுபத்தெட்டில் மண்டல ஆணையத்தோட கமிஷனை குடியரசுத் தலைவர் நியமித்தாலும் அதனோட அறிக்கை வந்து எப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தான் பின்பற்றப்பட்டிருக்கு அந்த பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் பின்பற்றுறதுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அந்த இருபத்தேழு சதவீத இடஒதுக்கீடை வந்து எதிர்த்து வழக்கு தொடர்ந்தவங்க தான் இந்திரா சவானி அதனால தான் அது இந்திரா சவானி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டில் இந்திரா சவானி வழக்கில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான இருபத்தேழு சதவீத ஒதுக்கீட்டை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்த போது உயர் ஜாதியினிடையே பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியவர்களுக்கு பத்து சதவீத அரசு வேலைகளை ஒதுக்காது அரசாங்க அறிவிப்பை நிறுத்தியது சரிங்களா இதே வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் ஒருங்கிணைந்த இடஒதுக்கீடு பணியாளர்கள் இந்தியாவின் மக்கள் திகள் ஐம்பது சதவீதத்தை தாண்டக்கூடாது அதாவது இருபத்தேழு சதவீத உச்ச நீதிமன்றத்தை இவர் வழக்கு தொடர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இருபத்தேழு சதவீத இடஒதுக்கீடு செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு நிரூபிச்சிருக்கு ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த இருபத்தேழு சதவீத இடஒதுக்கீடுல அது ஐம்பது சதவீதத்தை மொத்த இந்தியாவினோட மக்கள் தொகையில் அது வந்து ஐம்பது சதவீதத்தை தாண்டக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையும் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து உறுதிப்படுத்தியிருக்கு சரிங்களா அடுத்து இல்லை நமக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்திரா சவானி வழக்கு எதை எதிர்த்து பட்டுறோம் மண்டல ஆணையத்தை கமிஷனோட மத்திய அரசு பின்பற்ற இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடை எதிர்த்து வழங்க தொடரப்பட்ட வழக்கு தான் இந்திரா சவானி வழக்கு எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அவ்வளோதான் அடுத்து இது வந்து என்னென்னா உச்சநீதிமன்றம் வந்து இந்தியாவின் மொத்த மக்களுக்கு எத்தனை சதவீதம் வந்து மிகாமல் பார்த்துக்கிறனா ஐம்பது சதவீதத்தை தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இந்த ரெண்டுமே போதும் அடுத்து க்ரீம் லேயர் என்ற கருத்தும் இந்த தீர்ப்பின் மூலமாகவும் பின்தங்கிய வகுப்பினர் இதுவிட ஆரம்ப நியமனங்கள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் பதவி உயிர்களுக்கு நீட்டிக்கப்படக்கூடாது என்று தீர்ப்பளித்தது அதாவது அவங்கள வேலையை சேர்க்கறதுக்கு மட்டும்தான் இதை பின்பற்றணுமே தவிர அவங்களுடைய பதவி உயிர்களுக்கு இந்த அடிப்படை இதை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிச்சிருக்கு சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் அரசியலமைப்பு நூத்தி மூணாவது சட்டம் அரசாங்க வேலைகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களை பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியவர்களுக்கு முன் செதிபட பிரிவில் சேர்த்துக்கொள்ளது இப்போ ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல நூற்றி மூணாவது சட்டத்திருத்தின்படி சமூகத்தில் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியவர்கள் சொல்லி பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பொருளாதார பின்தங்கின அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு வழங்க அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் அளிக்கும் உறுப்பினர்களை சேர்ப்பதன் மூலம் இந்த சட்டம் அரசியலமைப்பின் பதினஞ்சு மற்றும் பதினாறு பிரிவுகளை திருத்துகிறது ஆக்சுவலாக இந்த இப்போ நூற்றி மூணாவது சட்ட திருத்தம் சரி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இருபத்தி ஏழு சதவீத இதாகவும் சரி இது அரசியலமைப்பிலோட எந்த சட்ட பிரிவை பயன்படுத்தி இதை திருத்தியிருக்காங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்ட அரசியலமைப்பின் பதினஞ்சு மற்றும் பதினாறு அப்படின்னு சொல்லியி
இன்றைக்கும் பகுதிகள் எதில் வந்திருக்காங்கன்னா பதி நாறாவது பிரிவில் சேர்த்துருக்காங்க இந்த பதினஞ்சின் கீழ் நாளும் பதினாறு கீழ் நாளும்ங்கிற பிரிவை எந்த பகுதியில் சேர்த்துருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பதினாறாவது பகுதி பகுதியில் சரிங்களா அடுத்து பகுதி பதினாறாவது மத்திய மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களில் எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி இடஒதுக்கீடு தொடர்பானது அதாவது இந்த பதினாறாவது பிரிவு என்ன மாநில சட்டமன்றத்தில் எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு சம்மந்தமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அரசியலமைப்பின் பதினஞ்சு நாலு மற்றும் பதினாறாவது நாலாவது பிரிவு எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி உறுப்பினர்களுக்கு அரசு வேலைகளில் இடங்களை ஒதுக்க மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு உதவுது அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் பின்பற்றப்பட்ட இருக்கிற இடஒதுக்கீடாக இருக்கட்டும் எல்லா இதுலேயும் இருக்கும் அது வந்து மாநில சட்டமன்றத்துக்கு பிரிவு என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா பதினஞ்சு நாலு மற்றும் பதினாறாவது நாலு பிரிவு தான் எஸ்சி எஸ்டி மற்றும் எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி உறுப்பினர்களுக்கு அரசு வேலைகளை வந்து ஒதுக்க மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உதவியை தான் அடுத்து அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுவத்தி ஏழாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் திருத்தப்பட்டிருக்கு அரசாங்க பதவியுறு வழங்குவதற்கான இடஒதுக்கீடை வழங்குவதற்கு பதினாறாவது பிரிவில் ஒரு புதிய பிரிவு பதினாலு ஏ சேர்க்கப்பட்டது பின்னர் இடஒதுக்கீடு வழங்குவதும் பதவியுறு பெற்ற எஸ்சி மற்றும் எஸ்டினருக்கு பதவியுறு வழங்குவதற்காக அரசியலமைப்பு எண்பத்தஞ்சாவது சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று பிரிவு பதினாலு ஏ மாற்றப்பட்டது ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதனை சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்ததில் வந்து அதை வந்து மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்க இந்திர சகாணி வழக்குப்படி மண்டல அமைச்சின் கமிஷனின் படி இருபத்தேழு சதவீத மத்திய அரசில் வந்து இருபத்தேழு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுது ஆனால் உயர் நீதி உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு அதே இது அவங்க பதவியில் உதவி பணியில் சேர்க்கிறதுக்கு தான் இது பின்பற்றப்படணுமே தவிர அவங்களோட பதவி உருக்கி இதை பின்பற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்துச்சு ஆனால் நம்ம அரசியலவை திருவி எழுவத்தி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் தொண்ணூற்றி அஞ்சில் திருத்தப்பட்டிருக்கு அதுபடி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அரசாங்க பதவி உயிர் வழங்குவதற்கான இடஒதுக்கீடு இல்லை பதினாறாவது பிரிவில் ஒரு புதிய உறுப்பிரிவை கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்னென்னா பதினாலு ஏ சேர்க்கப்பட்டிருக்கு பின்னர் இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மற்றும் அவங்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்குவதற்கும் எஸ்சி மற்றும் எஸ்சி பதவி உயர்வு வழங்குவதற்காக அரசியலமைப்பில் ஏற்கனவே எழுவத்தி ஏழு தொண்ணூற்றி அஞ்சில் திருத்தப்பட்ட சட்டம் மறுபடி இன்னொரு திருப்பி எப்படி திருத்தப்பட்டோன்னா எண்பத்தஞ்சாவது திருத்தம் ச சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து திருத்தப்பட்டிருக்கு அதாவது பிரிவு பதினாலு ஏல வந்து மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து அரசியலமைப்பு சட்டம் எண்பத்தி ஒன்றாவது திருத்தம் எண்பத்தி ஒன்றாவது திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று பிரிவு பதினாறு நாலு பி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பவுமே நாலுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அது நாலுல எந்த இதுன்னா பிஏ சேர்த்துருக்கு அதாவது அரசியலமைப்பு சட்டம் எண்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் எப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தில் அது வந்து என்ன இருக்கு பிரிவு பதினாலு பிஏ சேர்த்துருக்கு இது அடுத்த ஆண்டு எஸ்சி எஸ்டி நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு வருடத்தில் நிரப்பப்படாத காண்டினங்கள் நிரப்புவதற்கு அரசுக்கு உதவி இருக்கு அதாவது எண்பத்தி அஞ்சாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பத் ஒன்னின்படி என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவுகளோட பதவி உருவு காண்டி பதினாலு ஏய திருத்தி அமைச்சிருக்காங்க அதே இது எண்பத்தி ஒன்றாவது திருத்த சட்டம் என்ன ரெண்டாயிரம் பிரிவு என்னென்னு சொல்லியிருக்கு சேர்த்ததுக்கு அது என்ன சொல்லுதுன்னா எஸ்சி எஸ்டி நிறுவனங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்த வந்து சரியாக நிரப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எனதுன்னா எண்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரம் பிரிவு பதினாறு பிஏ வந்து சேர்த்துருக்காங்க சரிங்களா பதினாலு ஏ வந்து இருந்தது இப்போ பதினாலு பி வந்து சேர்த்துருக்காங்க புதுசாக இதன் மூலம் மொத்த காலி பண்ணங்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு உச்சரம்பையை ரத்து செய்கிறது இதன் மூலமாக நம்ம ஏற்கனவே என்ன பின்பற்றிங்கன்னா ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மிகாமல் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இதன் மூலம் மொத்த காலி இடங்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கின் உச்சவரம்பை என செஞ்சு ரத்து செய்கிற அளவுக்கு இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சரத்து முன்னூற்றி முப்பது அதாவது ஆர்டிகல் முன்னூற்றி மற்றும் ஆர்டிகல் முன்னூற்றி பிரிவு முறையை பாராளுமன்றத்தை மாநில சட்டத்திலும் எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி இடங்களை ஒதுக்குவதன் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க பிரிவு வழங்குகிறது அதாவது சரத் முன்னூத்தி முப்பது மற்றும் முன்னூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லலாம் பாராளுமன்றமாக இருந்தாலும் சரி மாநில சட்டமன்றமாக இருந்தாலும் சரி எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி இடங்களை ஒதுக்குவதன் மூலம் குறிப்பிட்ட குதிரை வழங்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப போட்டு குழம்பு கிடாதீங்க ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ என்னென்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து இடஒதுக்கீடு வழங்குற எஸ்சி எஸ்டிக்கு உண்டான பிரிவு அப்படி என்னென்னா எந்த பகுதின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினாறாவது பகுதி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகேங்களா அதுக்காக அரசியலமைப்பினுடைய எந்த இதை அது வந்து அந்த இது பதினாறாவது பகுதியை ஒதுக்கி இருக்காங்க அதுக்கு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உதவுன ஆர்டிக்கல் தான் பதினஞ்சில் நாலு மற்றும் பதினாறாலி நாலு பதினாறில் நாலு ஓகேங்களா அடுத்து எழுவத்தி ஏழில் ஒரு சட்ட திருத்தம் வருது
புதுசாக அடுத்து இன்னொருத்தர் அந்த இதை சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அது எப்போனா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அது வந்து பதினாலு ஏ வந்து அதிலேருந்து மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா அடுத்து எண்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தத்தின் படி ஒன்றை சேர்த்துருக்காங்க இது எப்படின்னா ஏற்கனவே நிரப்பப்படாமல் இருக்கிற எஸ்சி எஸ்டி பிரிவுகளை நிரப்பணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கிறது எண்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் பத பிரிவு பதினாலு பதினாறு பி ஓகேங்களா சரி அடுத்து பார்க்கலாம் சரத்து முன்னூற்றி முப்பது மற்றும் முந்நூற்றி முப்பது முறை பார்லமன்றத்தை இதை பற்றி சட்டம் இயற்றுறதுக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கறது என்னதுன்னா பார்லமன்றத்திலையும் சரி சட்டமன்ற மாநில சட்டமன்றத்திலையும் சரி முந்நூற்றி ஆர்டிக்கல் முன்னூற்றி முப்பது மற்றும் முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு தான் இதுக்கு உண்டான அதாவது அவங்களுக்குன்னு உண்ட இடங்களை ஒதுக்குவதை பற்றி சொல்கிற இது தான் முந்நூற்றி முப்பது மற்றும் முன்னூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பிரிவு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு டி ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்திலும் எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்கிறது அதாவது பஞ்சாயத்தில் எஸ்சி மற்றும் எஸ்டிகளுக்கான இடஒதுக்கீடு செய்கிறது இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு டி ஓகேங்களா அத இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு டி பிரிவு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு டி ஒவ்வொரு நகராட்சியிலும் எஸ்சி மற்றும் எஸ்டிங்களான இடஒதுக்கீடு வழங்குகிறது அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணிலே டால் அப்படின்னு வர்ற டி வந்து பஞ்சாயத்தில் எஸ்சி எஸ்டிகளோட இடங்களை நிரப்புறதுக்கும் பிரிவு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு தமிழ் அப்படின்னு வர்ற டி வந்து நகராட்சியில் எஸ்சி எஸ்டி இடங்களை இடங்களை ஒதுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்காண்டி வழங்குறாங்க சரிங்களா அடுத்து இந்திய அரசின் முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சாவது பிரிவு எஸ்சி கள் மற்றும் எஸ்டிகளின் கூற்றுகள் நிர்வாகத்தின் செலுத்தினை பராமரிப்பது மூலம் அரசியலமைப்பில் கவனத்தில் கொள்ளப்படும் என்று கூறப்படுகிறது அவங்களுடைய நிர்வாகத்தினோட செயல்திறனை கண்காணிக்கிறதுக்காண்டி தான் பராமரிப்பதுக்காண்டி தான் கொண்டு வந்தது சரத்து முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி கவனத்தில் கொள்ளப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இடஒதுக்கீடு தொடர்பான நீதித்துறை ஆய்வு மெட்ராஸ் மாநிலம் விஸ் திருமதி வி செண்பக துறைராஜன் அதாவது இப்போ என்னென்னா தமிழகத்தில் வந்து அறுபத்தஞ்சி ஒம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வந்து பின்பற்ற வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை எதிர்த்து தனக்கு வந்து மருத்துவ சீட்டு இடம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி அந்த வழக்கு தொடர்ந்தவர் தான் செண்பகம் துறைராமன் ஓகேங்களா அதாவது மெட்ராஸ் மாநிலம் விஸ் திருமதி வி செண்பகம் துறைராமன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் இடஒதுக்கீடு தொடர்பான உச்சநீதிமன்றத்தின் முதல் முக்கிய தீர்வாகும் இந்த வழக்கு அரசுவின் முதல் தீர்த்தத்துக்கு வழிவகுத்தது ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் வந்து அறுபத்தி ஒம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு பின்பற்ற வந்த சமயத்தில் மருத்துவத்தில் என் தனக்கு இடம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி வழக்கு தொடர்ந்தவர் தான் தே அதே திருமதி வி செண்பகராமன் துறைராஜன் எப்போம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் அப்போ இவர் இதை எடுத்து வழக்கு தொடர்றதுனால அப்போ வந்து ச பல கலவரங்கள் வெடிக்க அதை வந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் பதினாறாவது பகுதியில் திருத்தி மறுபடி இதை கொண்டு வந்தாங்க இது செல்லும் இந்த சட்டம் செல்லணும் அதை தான் இந்திய அரசியலமைப்பில் வந்து திருத்தப்பட்ட முதல் திருத்தம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் தான் இந்திய அரசியலமைப்பில் திருத்தப்பட்ட முதல் திருத்தம் சரிங்களா அடுத்து இந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் சுட்டிக்கிட்ட மாநிலத்தின் கீழ் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பிறங்க பிரிவு பதினாறு நாலு பின்தங்கிய வகுப்பு குடிமக்களுக்கு ஆதரவாக இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் போது பதினஞ்சாவது பிரிவில் அத்தகைய ஏற்பாடு எதுவும் செய்யப்படவில்லை அதாவது இந்த ரெண்டு பதினஞ்சு கீழ் நாலும் இருக்குது பதினாறில் நாலு இருக்குது ஆனால் பதினாறு நாலில் தான் பின்தங்கிய வகுப்பு குடிமக்களுக்கு ஆதரவாக இடஒதுக்கீடு அளிக்கிறதா பதினஞ்சாவது பிரிவில் அத்தகைய ஏற்பாடு எதுவும் செய்யப்படவில்லையா இந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு இணங்க பார்லமன்றம் பிரிவு பதினஞ்சு பிரிவு நாளை சேர்த்ததன் மூலம் திருத்தியது ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பதினாறு நாளில் மட்டும்தான் பின்தங்கிய வகுப்பினர்களுக்கு ஆதரவை இடஒதுக்கீடு அளிச்சிருக்காங்க அடுத்து இதை உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூலமும் இணைங்க பார்லமன்றம் பதினைஞ்சு கீழ் நாளையும் சேர்த்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்திர சகானி வழக்கு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ திருமதி துறை செண்பகராமன் அப்படிங்கிறத இது வந்து என்ன செண்பகம் துறைராஜன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு எடுத்து செய்யப்பட்ட வழக்கு அதே இது இந்திர சகானிங்கிறது நம்ம மண்டல ஆணையத்தின் கமிஷனை எதிர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தொடரப்பட்ட வழக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் அதை பார்க்கலாம் இந்திர சகானி விஸ் இந் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வழக்கு நீதிமன்றம் பதினாறாவது நாலாவது பிரிவின் நோக்கம் மற்றும் அளவை ஆய்வு செய்தது ஓபிசிகளின் கிரிமிலேயரை இடஒதுக்கீடு பணியாளர் பட்டியலிருந்து விளக்க வேண்டும் பதவி உயர்வுகளில் இடஒதுக்கீடு இழக்கக்கூடாது என உயர் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது மொத்த ஒதுக்கீடு ஐம்பது சதவீதத்தை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சரிங்களா அடுத்து பார்லமெண்ட்டம் பதினேழு அடுத்தது எழுபத்தி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எழுபத்தி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போ எழு
இல்லை நாளிகைய பொதுவே அது என்ன சொல்லலாம் பொது வேலை வாய்ப்பில் சமூகங்கள் பொதுமான அளவில் பிரத்தியோ செயல்படவிட்டால் பொது சேவைகளில் பதவிகளில் எஸ்சி மற்றும் எஸ்டிகளுக்கு ஆதரவாக இடங்களை ஒதுக்குவதற்கான கட்டுரைகளை அரசுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறதா சரிங்களா அடுத்து எம் நாகராஜ் விஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய இந்திர சகானி வழக்கு தொடர்ந்த மாதிரியே அடுத்து வழக்கு தொடர்ந்தவர் தான் நாகராஜ் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து உயர்நீதிமன்றம் சரத்து பதினாறின் பதினே நா ப ஏ ஏ இந்திய அரசியலமைப்பு செல்லுபடியை உறுதி செய்த போது அரசியலமைப்பு ரீதியாக செல்லுபடியை வகையில் அத்தி இடதுக்கீழ் கொழுப்பின் வரும் அரசியலமைப்பு தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி வழக்கு அதாவது இந்திர சகானி வழக்கின்னு சொல்லுன்னா தாழ்த்தப்பட்டவங்களுக்கான இது இடஒதுக்கீடு பதினாறு நாளில் வந்து சேர்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லுது செய்யுது ஆனால் அதனுடைய இது ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மிகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது ஆனால் அதே இது நாகராஜ் வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அதே மாதிரி தான் பதினாறு நாலு ஏ அரசு செல்லுபடியை உறுதி செய்த போது அத்தகைய இடஒதுக்கீடு கொள்கை பின்வரும் அரசியலமைப்பு தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் அப்படின்னு சொன்ன வழக்கு எம் நாகராஜோட வழக்கு ஓகேங்களா அடுத்து எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி ச எஸ்சி மற்றும் எஸ்சி சமூகம் மற்றும் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய நிலையில் இருக்க வேண்டும் எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி சமூகங்கள் பொது வேலைப்பில் பொதுமான அளவில் குறிப்பிடப்படவில்லை இது இது இடஒதுக்கீடு கொள்கை நிர்வாகத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை பாதிக்காது இது இடஒதுக்கீடு கொள்கை வந்து நிர்வாகத்தினோட ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை பாதிக்காதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் ஜர்னல் சிங் மற்றும் லட்சுமி நாராயண் குப்தா வழக்கில் பதவி உயிர்களில் இடஒதுக்கீடு பட்டியல் ஜாதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினரின் பின்தங்கிய நிலை குறித்து அளவிடக்கூடிய தரவுகளை சேகரிக்க மாநிலத்துக்கு தேவையில்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் கருதியது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம நிறைய வழக்குகளை பார்த்தோம் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த வழக்கு தான் ஜர்னேல் சிங் மற்றும் லட்சுமி நரேன் குப்தா வழக்கு இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பதவி உரிகளில் வந்து இடஒதுக்கீடு பட்டியல் ஜாதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் பின்தங்கியோர் நிலை குறித்து அளவிடக்கூடிய தரவுகளை சேகரிக்க மாநிலத்திற்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அவங்களுக்கு பதவி உரிகளுக்காகவே பதினாறு கீழ் நாலு ஏ கொண்டு வந்திருக்கு நமக்கு தெரியும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜர்னல் சிங் மற்றும் லட்சுமி நாராயண் குப்தா வழக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மாநில அரசு அதை பற்றி ஆராய கூடியான தேவை கிடையாது அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்ற கருந்தின வழக்கு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜர்னல் சிங் மற்றும் நரேன் குப்தா வழக்கு ஓகேங்களா அடுத்து கிரிமிலேயர் விளக்கு எஸ்சி எஸ்டிகளுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது என்றும் எனவே தங்கள் சமூகத்தின் கிரிமிலேயரை சார்ந்த எஸ்டி எஸ்டி நபர்களுக்கு உயர்வு வழங்குவதில் அரசு இடஒதுக்கீடு வழங்க முடியாது என்றும் உயர் நீதிமன்றம் கூறுகிறது அதாவது கிரிமிலேயர் விளக்குங்கிறது ஒன்று என்ன சொல்லலாம் எஸ்சி எஸ்டிகளுக்கு நீக்கப்படுகிறது தங்கள் சமூகத்தின் கிரிமினலைசர் சார்ந்த எஸ்டி நபர்களுக்கு பதவியுறு வழங்குவதில் அரசு இடஒதுக்கீடு வழங்க முடியாது அரசு வந்து இடஒதுக்கீடு வழங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றம் கூறியிருக்கு இடஒதுக்கீடு ஏ எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கா அப்படி ரீசன்னா நாட்டில் பின்தங்கிய வகுப்பினர் எதிர்கொள்ளும் வரலாற்று அடிதியை சரி செய்ய அதாவது பின்தங்கிய வகுப்பினர் வந்து வரலா இது எதிர்கொள்கிற பிரச்சனையை சரி செய்வதுக்காக அதாவது எல்லா சமூகத்தினரும் சேர்ந்தவங்களும் வரணுங்கிறதுக்காக தான் இது இடஒதுக்கீடு வச்சுருக்காங்க பல நூற்றாண்டுகளாக வழங்கல் மற்றும் வழிமுறைகளை அணிமுறைகளோடு போட்டியிட முடியாததால் அதாவது வளங்களையும் அதாவது இப்போ உயர்குடியினருடைய போட்டியிட முடியாதனால தான் இதை எல்லா ஜாதிகாரங்களுக்கும் எல்லா வெளிவாய்ப்பிலையும் இருக்கணும் தான் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து பின்தங்கிய பிரிவிற்கு ஒரு சமநிலையை வழங்குகிறது அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரக்கூடிய சமநிலை உருவாக்க பின்தங்கிய வகுப்புகளின் போதுமான பிரதிநிதித்தை அவங்களுக்கு உண்டான பிரதிநிதித்த உறுதிப்படுத்துறதுக்காக இடஒதுக்கீடுக்கான எதிரான வாதம் இதெல்லாம் இடஒதுக்கீடு ஏன் தேவைனோ அடுத்து இடஒதுக்கீடுக்கு ஏன் தேவையில்லைங்கிறது அரசு சேவைகளையும் இடஒதுக்கீடு அரசாங்க ஊழியர்களை பிளவு மற்றும் பகுமை கொள்ளிவிக்கிறது இப்படி அரசு வேலையில் வந்து இடஒதுக்கீடு கொண்டுவா அவங்களுக்கிடையே பகை வழக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஜாதி ஒழிப்பின்பு இடஒதுக்கீடு கொள்கையின் நோக்கமாக இருந்தது ஆனால் ஜாதி அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு என்பது சமூகத்தில் ஜாதி என்ற கருத்தை மட்டும் நிலவ நிலைவருத்துகிறது ஜாதி ஒழியணும் அப்படிங்கிறது ஒரு நோக்கமாக இருந்தாலும் ஜாதி அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு சமூகத்தில் ஜாதி என்ற கருத்தை மே மட்டும் நிலவ நிலைவருத்துகிறார் வரலாற்று ரீதியாக பின்தங்கிய சமூகங்களுக்கு சமமான அணுகள் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக அறிமுகப்படுத்த இடஒதுக்கீடு பொருளாதார முன்னேற்றத்தை பொருள்படுத்தாமல் அவர்கள் தொடர்ந்து சமரியது பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளன என்றே காட்டுகிறது இடஒதுக்கீடு சுயமரியாதை அளிக்கிறது அந்த அளவுக்கு சிறந்தவை ஆனால் பின்தங்கியவர்களை தீர்மானிக்க போட்டி இல்லை பல முற்பே பல முற்போக்கான நாடுகளின் அடித்தளமாக இருக்கும் தகுதிக்கான மிகப்பெரிய எதிரி இடஒதுக்கீடு அதாவது நாட்டோட மிகப்பெரிய எதிரே இடஒதுக்கீடு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு வர்க்க விசுவாசம் மற்றும் ஆதிகால அடையாளங்களை தூண்டுவதன் மூலம் குறுகிய அரசியல் முடிவுகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு கருவியாக இது மாறிவிட்டது பல உயிர்ஜாதி இலைகளுக்கு சமூகத்தில் விரக்தியை வளர்க்கும் பாகு
விளைவிப்பு மற்றும் வளர்ச்சியில் தேக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி பாதையில் சிதைவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மூணு மாநிலங்களும் ரொம்ப வளர்ந்த மாநிலங்களாக இருந்தாலும் சிறிய இடஒதுக்கீடு பிரச்சனைகள் என்ன ரீதியாக பிரச்சனைகளை சந்திக்கு அப்படின்னா ஹரியானா குஜராத் மகாராஷ்டிரா மறந்துடாதுங்க ஹரியானா குஜராத் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் கடுமையான விவசாயத்துக்கு உண்டான துன்பத்தையும் வேலைவாய்ப்பில் வந்து தேக்கணையும் வளர்ச்சி பாதையில் வந்து சில சிதைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கு அதனால் இந்த மூணு மாநிலங்களும் நல்லா படிச்சுக்காங்க இந்த பின்னிலையில் அரசாங்களுக்கு ஒரு பாட நெறி திருத்தம் செய்வதை விட எதிர்க்கீடு கற்று பேசுவது எளிதானது ஆனால் மற்றவங்ககிட்ட போய் இப்படி எல்லா ஜாதிகளும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லுதை விட இடதுக்கீடு தான் ஒரு எளிய தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து உயர்ந்த ஜாதியினிட இடதுக்கீடு கொள்கை அதிகரித்து வருவது சலுகையில் இலக்கம் என்ற அச்சம் மற்றும் மாற்றத்தை சமாளிக்க இயலாமை ஆகிட்டு எழுகிறது அடுத்து உயர்ந்த ஜாதியினர் வந்து நான் உயர்ந்த ஜாதின்னு சொல்வதுக்கு பல எல்லா ஜாதிக்கும் இடதுக்கீடு அதிகரிக்கிறதுனால அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் சமூகமாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிற உணர்வு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு பின்தங்கிய வகுப்புகள் போன்ற ஒத்த நச்சு நன்மைகளை பெறாததால் உயர் அரசு சாதிகள் குறிப்பாக அரசாங்க விலைகள் பின்னணி பின்தங்கிய உ பின்தங்கியதாக உணர தொடங்கியுள்ளன அடுத்து பரிந்துரை இடஒதுக்கீட்டின் சலுகையில் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியிடம் வந்து பெருமையின் மேலும் பின்தங்கிய குழந்தைகளுக்கு வர வேண்டும் ஜாதி குறிக்கோள் கொண்ட சில சலுகை பெற்ற குழந்தைகளுக்கு அல்ல உயர் பதவிகள் உயர் அதிகாரி குடும்பங்கள் உயர் வருமான வல்லுநர்கள் வருமானத்துக்கு மேல் உள்ள குறிப்பாக அரசு இடுக்கு கொள்கைகளை பெறக்கூடாது அதாவது உயர் பதவிகள் உள்ளவங்களோட குழந்தைகள் செல்வங்களவங்களோட மிக்களுடைய குழந்தைகளும் வந்து அரசு விலைகள் வருவதற்கு இடுதுக்கிற ஒரு தடையாக இருக்கு ஏன்னா எல்லா மதத்தினரும் வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு சமூகத்திலிருந்து தேவைப்படும் நபர்களுக்கு இதயம் மூலம் உதவ நியமான நடைமுறை வழிகள் சாத்தியம் மற்றும் அவசியம் இடஒதுக்கீடு செயல்முறை உண்மையிலேயே பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய நபர்களை வடிகட்டி அவர்களை அவர்கள் அனைவரையும் நீதிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அடிமட்டத்தில் கல்வி முறையில் புரட்சிகரமான மாற்றங்கள் என்பது காலத்தின் தேவை விழிப்புணர்வை உருவாக்குவதற்கான தேவையும் உள்ளது ஏனென்றால் முன்பு செய்யப்படாத பிரிவுகள் ஏற்பட்டை பற்றி தெரியாது உயர்கல்வி அல்லது வேலைகளில் சேருவதற்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கும் பதிலாக அனைத்து ஜாதியினரிடம் இடையே கிருமிலேறு அடுக்கையும் இடஒதுக்கீடு விளக்குவது மற்றும் அவர்களின் திறன்களை வளர்த்துக்கொள்வது போன்ற தீவிர தீர்வுகள் அடுத்து முற்பட்ட சமூகத்திற்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம வந்து முற்பட்ட சமூகத்திற்காக நம்ம அதை மத்திய அரசு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்திருக்கு அதை பற்றி பார்ப்போம் பொருளாதார பின்தங்கிய முற்பட்ட சமூகத்திற்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளது எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஓகேங்களா இந்தியாவில் ஜாதி ரீதியான இடஒதுக்கீட்டு காங்காங் அவ்வளவு எதிர்ப்புகள் கிளம்பும் அதற்கு மாற்றாக வைக்கப்படும் தேர்வு இடஒதுக்கீடு பொருளாதார அடிப்புகள் வழக்கமட வேண்டிய போதும் இந்த விவாதம் நீண்ட இந்தியாவில் நீண்டகலமாக ஒழித்துக் கொண்டது தான் உள்ளது இந்நிலையில் பொருளாதார அடிப்படையில் இதற்கான ஒப்புதலை மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது அதாவது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முற்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் விலைவாய்ப்பில் முற்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கல்வி மற்றும் விலைவாய்ப்பில் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட உள்ளது இடஒதுக்கீடு தகுதியானவர்கள் யார் இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட பெற தகுதியானவர்கள் யார்னா ஆண்டு வருமானம் எட்டு லட்சத்துக்கும் குறைவாக உள்ளவர்கள் ஐந்து ஏக்கருக்கும் குறைவான நிலம் வைத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆயிரம் சதுரடிக்கு குறைவாக வீடு வைத்திருக்கிற குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் நகராட்சி அல்லாத இடத்தில் ஆயிரம் சதுரடிக்கு குறைவாக நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் நகராட்சி அல்லாத இடத்தில் ரெண்டாயிரம் சதுரடிக்கு குறைவாக வீட்டுமனை வைத்திருப்பவர்கள் கடந்து வந்த பாதை பொருளாதாரத்தில் பிங்கியிருக்கும் பொது பிரிவினருக்கு அதாவது பொது பொருளாதார பிந்தங்கி இருக்க பொது பிரிவு பத்து செய்த இடஒதுக்கீடு மசோதா நூற்றி உறுப்பி நூற்றி இருபத்தஞ்சி உறுப்பினர்கள் ஆதரவுடன் மாநிலங்கள் நிறுவியது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மத்திய மாநிலங்களில் நூற்றி இது ஆதரித்த உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை தான் நூற்றி அறுபத்தஞ்சி உறுப்பினர்கள் ஆதரவோடு வந்திருக்கு சரிங்களா பொருளாதாரத்தில் பிந்தங்கி இருக்கும் பொது பிரிவுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வழி செய்யும் மசோதா மத்திய அமைச்சரை ஒப்புதல் வழங்கியது இதே தொடர்ந்து இம்மத மசோதா மக்களவை தாக்கல் செயல்பட்டு முன்னூற்றி இருபத்தி மூணு ஆதரவுடன் அதாவது இதை கொண்டு வரும்போது மாநிலங்களில் நூற்றி உறுப்பினர் ஆதரவு கொடுத்திருக்காங்க ஆனால் இதை நிறைவேற்றும் போது முன்னூற்றி இருபத்தி மூணு உறுப்பினர்களுடன் அதாவது மாநிலங்களவையில் நூற்றி அஞ்சு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு உறுப்பினர்களும் மக்களவையில் முன்னூற்றி இருபத்தி மூணு உறுப்பினர்களும் ஆதரவோடு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இதை தொடர்ந்து மசோதா மீது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது இந்த வாக்கெடுப்பில் நூற்றி இருபத்தஞ்சு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு உறுப்பினர் மசோதாவுக்கு ஆதரவு திருத்தின ஏழு உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா மசோதா இந்த மசோதா மாநிலங்களில் நிறைவேறியது இந்த மசோதா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரெண்டு அவைகளை எதாட்ட ஒரு அவைகளை வந்து நிறைவேற்றணும் இது ஃபஸ்ட்டு எங்கே நிறைவேறிருக்குன்னா மாநிலங்களவையில் தான் நிறைவேறிருக்கு இதையடுத்து இந்த மசோதா க சட்டமாக குடியரசுத்தலை ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்ட அந்த ஒப்புதல் அளித்த பண்ணி இது
குஜராத்தில் முதல் முதல் நம்ம இந்த பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு சட்டம் முத முத எந்த நம்ம நரேந்திர மோடி இதுக்கு முன்னாடி முதலமைச்சராக இருந்த குஜராத் மாநிலத்தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அமல்படுத்தியிருக்காங்க பொது பிரிவில் பொருளாதாரத்தில் பெண் தங்கியோருக்கு பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்டம் குஜராத்தில் முதல் முதல் அமலுக்கு வந்தது இந்தியாவில் ஜாதி ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் விதமாக கல்வி மற்றும் விளைவிப்பில் இதுவடுக்கி வழங்கப்பட்டு வருகிறது அந்த இடஒதுக்கீடு மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வேறுபடுகிறது ஏன்னா நம்ம தமிழகத்தில் வந்து அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படுகிறது மத்திய அரசு இதுலையில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மிகாமல் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதாவது கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு அளவு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மிகாமல் இருக்கணும் இந்தியிலே நாட்டிலே முதல் மாநிலமாக குஜராத்தில் பொது பிரிவில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அமல்படுத்த வேண்டும் அம்மாநில முதல்வர் விஜய் ரூபானி தெரிவிச்சிருக்காங்க இதன் மூலம் குஜராத்தில் மொத்த இடஒதுக்கீடு அஞ்சு ஐம்பத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக இருந்துள்ளது அதாவது ஒரு மாநில இடஒதுக்கீடு நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு இருக்குது இது குஜராத்தில் இருக்கிற மொத்த இடஒதுக்கீடு அளவு ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இடஒதுக்கீடு ஐம்பது சதவீதத்தை தாண்டக்கூடாது என உச்சரிமை அளித்த தீர்ப்பால் குஜராத்தில் இருபது வரை நாற்பத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீடு பின்பற்ற வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது ஏன்னா மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கிற இடஒதுக்கீடு அடிப்படையின் படி இடஒதுக்கீடு அளவு ஐம்பது சதவீதத்தை தாண்டக்கூடாது அதனால இவங்க ஐம்பத்தொன்பது புள்ளி அஞ்சுங்கிற சதவீதத்தை நாற்பத்தொன்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக பின்பற்றி வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு உண்டான இடஒதுக்கீடு சம்மந்தமான டாபிக் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த முத்திரையை பாருங்கள் இது நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர்மெண்ட்டு அரசால் உருவாக்கப்பட்ட குறிப்புகள் அடங்கிய புத்தகம் அதைத்தான் உங்களுக்கு வீடியோவால் இருந்து உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாங்க இதை யாரும் மிஸ் பண்ணாமல் படிங்க இது சம்மந்தமாக இது போக தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் விடுதலை போராட்ட தமிழகத்தின் பங்கு சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்கு அப்படிங்கிற நிறைய டாபிக் நம்ம டிஎன்பிசி கிரிட் சேனலில் ச போட்டிருக்கோம் அதனால் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறவங்க எல்லா வீடியோவும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எல்லா வீடியோவும் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணணும்னு நான் உங்களை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி வணக்கம்